Կետլի ոստք են դաբրուն է բա այս վիտեղ արի թարգնելի եկ շուլ այս դորգիտան։ Ամ վիտեղ շի վիսա ուբրեպ թիմազը թու ռա արիս բետնի էր է բա։ Դա կիտոգ ագիզի երեպս չեմ մի էր շետ գենիլ բետնի էր էպի սպեկտրս։ Բետնի էր է բա արիս իսետի թե մարազեց կջիրդ է բա ու պրո ու կետ հեսի դա ու պրո սիղմի սեղ լիցոտնա, թու ծլի լոպտ պերսոնալ ուր կավին թարեպասա, թու գույնդա գովոտ խիվուրից ինսուլած խովրեպաշի։ Սուստադ ամիս թուր ոմելի նայր սախեովը ուպրու գերգեպա չույն։ Դա ամիս մեր եք իգագի զիարեպ չեմ բետնի երեպիս սպեկտրս։ Ես կի արիս մոգ լետրոմ տկատ էրդի դիդի սի առացմակ չույդ գենլի։ Ես սի է գանախեպս խոյլ ագանսխոյուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլուլու
ჰედონიზმი ჩანს რომ თითქოს გაგვაბედნიერებს რადგან ეს არის ყველაზე მღელვარები თაღსავსე აქტივობა მომენტში კი ჰედონიზმი სასიამოვნოა თუ გძელვადიანა და არ იფიქრებ ეს არის ესეთი რაღაცები როგორც მაგარი საჭმელი ძალიან მაგარი შვებულება დაწინაურება შენ სამსახურში რომ კონდეს მაგარი კარიერა კონდეს დიდება სხვებისგან აღიარება ასევე პრესტიჟი შენი კარიერისგან კიდევ სექსი და კიდევ ნებისმიერი ტიპის ნარკოტიკი ნებისმიერი ნარკოტიკი რაც გაბედნიერებს ეს ყველაფერი არის მარტივი ეს მარტივია აქ პრობლემა არის რომ ევდემონური ბედნიერება უფრო რთულია და თავიდან არ ჩანს რომ ეს შექმნის იგივე დონის კმაყოფილებას რასაც ქმნის ეს ყველაფერი ყველაფერი ჰედონური და სხვათა შორის ყველა იმ კვლევაზე დაფუძნებით რაც გაკეთებულა ამაზე დავილაპარაკებთნენ ნელა მაგრამ ამ კვლევის შედეგები არის რომ ჰედონური ბედნიერება არის ძალიან ცარიელი და უფერული ეს გგონია რომ გაგაბედნიერებს და ამიტომ ამას ეძიები ეძიები და ეძიები და დიდი ალბათობით დახარჯო შენ ცხოვრების 10 თუ 20 წელს მაინც ამაზე ჰედონური ბედნიერების ციების მახეში მაგრამ რასაც აღმოაჩენ არის რომ ამდენი წვალების და შრომის მერე რომ ეს თავს გაგზნობინებს შინაგან და არასრულ ყოფილად და უკმაყოფილოდ და როდესაც ეს მოხდება მერე მოიფხან შუბს და დასვამ შეკითხვას ვა აქ რა ხდება რატომ არ ვითარდება ჩემი ცხოვრება მიუხედავად იმისა რომ შვები ამ ყველაფერს მიუხედავად იმისა რომ ვაღწევ ამ ყველა დიდ მიზანს ამ შეკითხვას როცა დასვა მაგმოაჩენ რომ გარე სამყაროში არ არის ბედნიერება არამედ შინაგანში რომ მიცხოვრო უფრო სათნოებით უფრო თვითრულ ყოფით და როცა ამას იზამ მეერე შეამჩნევ რომ მოდის კმაყოფილება და რეალურად ხდება სიცარიელის განცდა ვიდრე ქონდეს ესეთი ცარიელი ბედნიერება რასაც ხებულობდი ჰედონიზმისგან ძალიან საინტერესო არის რომ ევდემონური ბედნიერება კმაყოფილება შეუძლებელია რომ იყოს ქიმიურად შეყვანილი ორგანიზმში და არ არსებობს ამისთვის მოკლე გზა ამიტომაც ეს მოითხოვს შრომას ხალხის უმეტესობისთვის ეს არ მოდის მარტივად და არც ბუნებრივად თუ შენ შვები იმას რასაც შვება ზოგადად ხალხის უმეტესობა მაშინ რაც ხდება არის რომ შენ ყოველთვის ელტვი ჰედონიზმის მძიმე ფორმას მაგრამ თუ გინა გადაიწიო ევდემონი ისკენ მაშინ მოგიწევს იშრომო ეს კი ხდება პერსონალური განვითარებით მაგრამ მე ძალიან მაინტერესებს რატომ არ შეიძლება ქიმიურად შეიყვანო ორგანიზმში ევდემონური ბედნიერება რადგან რა არის ეს არის ასეთი ძალის პატიოსნების და კეთილშობილების განცდა რასაც ჩვენი თქმით როგორ უნდა იყიდო იქ მაგას ვერ იყიდი ფულით ვერც მოიგონებ ჯადოსნურ აფს რომელიც ამას იზამს შენთვის ამიტომ ყველა მოკლე გზა ბედნიერებისკენ საბოლოო ჯამში არის ჰედონური ბედნიერება ეს არის მიზეზი თუ რატომაც ვერ იყიდი ბედნიერებას რადგან ნუ ცდილობ ესები შენი ფულის დახარჯვას მაგრამ რაღაცა დროის მერე ხდები ნუ გავადრო და მიხვალ რეალიზაციამდე რომ თითქოს ერთი და იგივე ადგილზე ტრიალებ ვერ ღებულობ იმ მენტალურ კმაყოფილების განცდას ეს კი შეიძლებაა მხოლოდ რთული, შინაგანი პიროვნული განვითარების შედეგად, რაც მიგახლოვებს უფრო ევდემონიასთან. და რეალურად ამაზე ეყნობოდა უძველესი ფილოსოფია. უძველესი ფილოსოფოსები მარტო არ ისროდნენ აბსტრაქტული იდეებს, რაღაც თეორიებს მეტაფიზიკაზე, ან რამე ესეც, ნუ ისინი ამასაც შვებოდნენ, მაგრამ უმეტესწილად მათ აინტერესებდათ როგორ გვეცხოვრა უმაღლესი ხარისხის ცხოვრებით. და მათ აღმოაჩინეს რომ ეს მიიღწევა თვითსრულ ყოფით, სიბრძნის მიღებით და თვითგავითარების პრინციპების დანერგვით შენ თავში. რაზეც მაქვს კიდევ ვიდეოები. მოკლედ რომ თქვათ ეს არის თვითსრულ ყოფის პროცესი. ევდემონია არის პერსონალური გავითარება. უბრალოდ ამას სხვანაირად ეძახდნენ. ეხლა კი მინდა დაგანახოთ ბედნიერების სპექტრი. დაგანახოთ განსხვავებული ტიპის ბედნიერების აქტივობები, რაშიც შეიძლება ვიყოთ ჩართულები და რამდენად კარგი თუ ცუდია თითოეული ჩვენთვის. მაგრამ სამამამას ვიზამ არის სამი რაღაცა რაზეც მინდა ყურადღებით იყო, როცა აკეთებ რამე აქტივობას, რაც გაინჭებს ბედნიერებას. პირველად დაუკვირდება იმას თუ რამდენი ხანი გრძელდება ეს ბედნიერება. დროში რომ გავზომოთ. ეს გრძელდება 5 წამი, 5 წუთი, 1 საათი, 1 დღე. რამდენი ხანი ღებულობ ბედნიერებას ამისგან. ეს ძალიან კარგი და კრიტიკული შეკითხვაა. მეორე რასაც უნდა დაუკვირდე არის რამდენ ენერგიას ხარჯავ ამის მისაღებად. რამდენი გიჯდება შენ რომ შექმნა ასეთი ტიპის ბედნიერება. გიჯდება ეს ძალიან ბევრი, თუ ძალიან ცოტა. მესამე რასაც უნდა დაუკვირდე არის რა შედეგები მოყვება ასეთი ტიპის ბედნიერების მუდმივად მიღებას. რას ვიგებ თუ კარგავ ამით გრძელვადიანა, თუ ამას ისევ და ისევ და ისევ ვიზამ. ეს ასუსტებს ჩემს ფსიქოლოგიას, თუ აძლიერებს ჩემს ფსიქოლოგიას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საკვანძო ფაქტორები. 
Ehlaki da uyla parkot spektrse. Spektrse da itzqeba akidan. Akitaris subta sisxlis hedonuri bedniereba. Da damtarde ba am ukidur espoloshi ratsaris evdemonuri bedniereba. Tanelnalats ints avits avit akit am imartulebit. Evdemoni isken. Da am spektrse op sam tower nalzilat. Pirvali mesamedi meure mesamedi da mesame mesamedi. Pirvali mesamedi aris rasas jobia tawi arido. Akitaris subta hedonismi. Shuashi ki ikneba sashwalo arts tu iset sudi tipis bedniereba. Da bolo mesamedi wala peri ikneba sauket socharis his. Da sam geobne biam wala peris mina da itzqo ukwe amase pikri. Da itzqo pikri imaze turogo shegizliya kamo khude akidan. Da gadai nasu ay akid. Kargi alba tu ukwe mukhde bolit ra aris wala se ashkara hedonuri tipis bedniereba. Es aris narkotik ebi. Gauk sakis narkotik ebi. Amis mere modis kemrieli sačmeli, čama, gartoba da dalewa. Amis mere modis silamaze. Silamaze ratomarisa akhez zalian sa interesua. Silamaze shi akrat siguli sme baris, rom stilobde mudmiwad uketesat gamoj urebode, uprom imziduelat. Čveni umetasoba garegnobazov kompleks debit. Amitom stilob tuketesat gamoj urebodet. Da ese kheba rogorz mama katsep sasove kalebs. Albat kalebs tu ses uprok shiri e radgan, kalebs uprok gans jian mat garegnobaze. Marom katsep sase kheba tes. Magalti sheileba ikos rom nerviulobde shen stmaze. Ramdeyan davartsnilia, stilobde khalkhis gaotseba simit tu rogor gamoj urebi, plastikori kirurgia, mak eerze gartulebebi da eseti qualaferi. Nu, sheileba pikrobde rom shen silamazeze mushaoba. Da sheni garegnobis da khweza, rom ufro gaga bednierebs. Magram chaat are samaze kulebebi da agmoa chines rom. Visat saks gartuleba tawi silamazeze, isini ufro bednierebi ki ara naklebat bednierebi arian. Asao chaat are skulebebi da agmoa chines rom, khalki wins pizik urad ufro mimzi duelia. Zogadad rom tkwad? Eseti khalki bednierebi ta arage mat eba. Sashualo donis, an sashualo ze naklebi donis mimzi duelo bis pkone adamians. Amitom silamaze ari real urad mahe. Shenk mako pileba suer miakcao marto silamaze ze mušaobit. Shemdegi ragatsa chuen spektrši aris puli. Puli zalian didi faktoria. Da puli aris mahe zalian zalian beuri adamian istuiz. Beuri inteligenti adamian istuizac. Esin cegebian am maheši. Beuri biznesmeni, beuri mecarme, beuri seo. Iče deba am pulis maheši. Pulis zieba. Pikroben om puli gola per šeculiz. Magra mis qoela per sartsulis. Da sqala shoris amazets gauketebiat qleva. Da agmoachenes rom khalkhi visats aqs ziritad pulze daqnobili miznebi taviant karierashi da tsxorebashi, rom eseni arian qolaze imet gatsruebuli khalkhi. Isini ar arian bednierebi rom tsmiaqtsion mat finansur miznebs. Isini mainz ar arian bednierebi. Amitom imedi maqs rom ukve khvtebi rom puli, rom puli pirdapir ar gatlevs bednierebas didi dozit. Radgan ertaderti rats pul shoezli aris rom moktses meti hedonuri. Pulit egili narkotik eb sajmels, alkohols, gartoba, silamazes. Da kidev skoragatsa eb sats rasas gaumi xilov tam videoshi. Magram ez txamona tuali marto tawisit, tsarie li adak mako pilebas uermo gitans. Amitom pulit zar gajris. Da pulit an ertad unda waxsano tasebe shopingits. Niutebis mudmi watgi duaze xeileba gaxte damok idebuli. Magram pikrop txueni umetesoba amaze arari damok idebuli. Tumtsao pikrop trom shopingi, an niutebis an niutis gidua, rasa unda igos. Ikneba ez axalit elevizori, axali saxli, axali mankana. An nebismeri axali rame niuti xein saxli istuiz. Tu pro ketil motzqoba ginda xein saxli sename nairad, rom ragatz nairad ez mogitans bednierebas. An tu gamudume bitxidu lob axal axal tansatsmels. Nu esetz ratkma unda zalian, zalian zalriel da zedapirulia. Bednierebas rasas miege baki dan ari zalian moklewadiani, da ez ar moktsem si magal donizk magopilebas ratz ari namduili txorebit xalisi. Shemdegi ari txuen siyashi media da gartoba. Anu ez moitzaus televizijas, internet, Facebooks, video tamashebs. Eseti tipis gartoba iseti iapia. Internetit ra dozis gartoba txegilia meiho ukoe titkmis upasua. Da qolaze sashi xiratsari saa kariz rom ama xeuzlia tzagartuas zalian beuri dro. Ama xeuzlia pirda piri gagebit tzagartuas ase ulobit tuara atase ulobit saatebit zlis manzilse. Da ez pikro bari saa qolaze didi problema. Ez xen gijdeba xeni xesa zileblopa. Ez nishnaus rom tu mudmiwa dertobi kompiuter uli tama xebit. An internetit an televizit. Maxin xen ugu webel qop zalian beur ragatsas. Rasat xegilia xuebodet txorebis manzilse. Radgan droz da xarjova makti uobebse. Da mere ez droa arar xentu izxel misac domi. Rom axzaude evdemon ur bednierebas. Abat qualaze metad evdemoni izken ez miga axlo webda. Rom xez gudo mediit gartoba. Da, amazets gauk etabiat qlebebi. 
და რაც მათ აღმოაჩინეს არის რომ ხალხი ვინც დიდი ხნის მანძილზე უყურებს ტელევიზორს სხვა შორის რომ ავიღოთ ადამიანი ვინც დიდი დროის მანძილზე უყურებს ტელევიზორს და მისი ხასიათი რომ შევაფასოთ აღმოაჩენთ რომ ზოგადი ხასიათი ადამიანს ვინც ბევრ ტელევიზორს უყურებს არის ლაიტი დეპრესია და არა ბედნიერება ანუ ჩანს თითქოს ღებულობ ბევრ სიამოვნებას ამ რაღაცისგან მაგრამ რეალურად ეს თითქოს ალპობს შენს სულს შიგნიდან ამაშია პრობლემა შემდეგი რაც გვაქვს არის ჭორაობა და ასევე სოციალიზაციის გაიდეალება. ანუ როდესაც უაზროთ ერთობი შენს მეგობრებთან ერთად, ან თუ გყავს რაღაც სოციალური წრე, სადაც კი ყვართ ჭორაობა, პოლიტიკაზე საუბარი და ყველანაირი სისულელე, ნუ შეიძლება ჩანდეს თითქოს ეს რამის მომცემია, მაგრამ რეალურად არ არის, ეს ძალიან ზედაპირულია. შემდეგი არის რომ ელტვოდე დიდებას, საჯაროდ კარგ იმიჯს და წარმატებას, ბრჭყალებში წარმატებას. ანუ ეს არის რეალურად წარმატების მიმანიშნებლები გარე სამყაროდან. თუ ეძიები ამას. თუ შენ მუდმივად ეძიები დიდებას და სტატუსს, ეს არის მუდმივად ფულის სიების ეკვივალენტი. თუ ოდეს მე მიგიღწევი არამე დიდებას ან სტატუსს, თულია დაიჯერო თავიდან, სამ ეს გექნება, რომ ეს შენ ცხოვრებას უკეთეს არ გახდიდა. მაგრამ როგორც კი ამას მიაღწევ, მიხვდები რომ, ნუ ხალხი ახლა მისნობს, მაგრამ რეალურად რას მაძლევს ახლა მე ეს? შინაგანად ეს რეალურად არც არაფერს არ გაძლევს. უბრალოდ სასიამოვნოა, როცა ამას მიიღებ. მერე კი როდესაც მიეჩვევი შენს, შენს დიდებას, შენს პრესტიჟს, შენს საჯარო იმიჯს, შენს სტატუსს და უნარს რომ ხალხი გააოცო შენი მიღწევებით, აღმოაჩენ რომ ეს დიდად არაფერს არ გაძლევს შინაგანად. ეს არ გაძლევს გმაყოფილებას და ეს ეს შეიძლება იყოს ძალიან დიდი მახე და შეგიძლია ბევრი დრო დაკარგო ამის სიებაშიც. შემდეგი არის სხვა ადამიანებისგან აღიარება. შენი დროის რამხელა ნაწილი და შენი მიზნების რამხელა ნაწილი ეყრდნობა იმას რომ ხალხს მოეწონო, რომ ხალხმა მიგიღონ და მოქცენ კომპლიმენტები. ეს არის ძალიან დროის წამთვენი უაზრო აქტივობა და ძალიან არაფრის მომცემიც. შემდეგი არის პორნოგრაფია და სექსი. დრამდენ დროს და რამდენ მიზნებს ატრიალებ იმის ირგვლივ შენ გრაფიკიდან რაც იმას ეყრდნობა რომ ქონდეს მეტი სექსი რომ დაედევნო სექს პორნოგრაფიის დევნა არ გჭირდება ეს მარტივად საშოვნელია მაგრამ ასევე ეს შეიძლება იყოს ძალიან დიდი გადახრა იმ გზიდან რაც გაცილებით მეტს მოქცემდა შენს ცხოვრებაში და მე ეს საბოლოო ნაწილი ამ პირველ მესამედში სპექტრის პირველ მესამედში არის რომანტიკული ტრფობა ეს არის პირველი 6 თვე ახალ დაწყებული ურთიერთობისა პირად ცხოვრებაში საც შენ სულ ძალიან გიხარია, თავს კარგად გზნობს სიყვარულით სავსედ და ეს ყველაფერი. მაგრამ რეალურად რაც ხდება არის, რომ ეს არის რომანტიკული ქიმიური ტრფობა, არ არის გრძელვადიანი და მალე კუდება. ანუ კარგი გზნობა, მაგრამ კმაყოფილება რაც ამას მოაქვს გრძელვადიანად, დიად ბევრი არ არის. ანუ ეს იქნება პირველი მესამედი. და თუ შენ უკვე ხარ ჩართული რამე მსგავს აქტივობაში, პირველ რიგში აღნიშნე რომ შეგიძლია გახდე დამოკიდებული ნებისმიერ რამეზე ამ პირველი მესამედიდან. ნებისმიერ რამეზე. ფულის დევნა, მეტი ნარკოტიკები, მეტი საჭმელი, სხვებისგან აღიარება, დიდება, სექსი, ან თუნაც რომანტიკული ვნება. ფრთხილად იყავი რადგან ნებისმიერ რამ რაღაცაზე შეიძლება გახდე დამოკიდებული. ასევე აღნიშნე რომ ეს ყველაფერი გაზოვს ერთ დიდ სტიმულს ერთ ბედნიერების წვერვალს, მაგრამ ეგ წვერვალი მალე ეშვება. და სხვა შორის როცა ისევ ზევითავა ეს წვერვალი, მერე კიდევ უფრო დაბლა ჩადის. და ამიტომ სულ რჩები თითქოს ამ სიცარიელის გრძნობით, როცა დაკავდები ასეთი აქტივობით. როცა დაკავდები ჰედონიზმით. მაშასა და მე უნდა დაიწყო ფიქრი იმაზე თუ რა მიზნებიც გაქვს, რაც ეხება ჰედონიზმს, როგორ გადაიტანო უფრო აი აქით, ეხლა რაზეც ვილაპარაკებთ. ეხლა ვისაუბრებთ მეორე მესამეზე შუა ნაწილზე. აქ შეიძლება გქონდეს რამე ჰობი ან რამდენიმე ჰობი და ეგ არა უშოს ეგ ჯანსაღი ბედნიერება, არა ეგ პრობლემა. ასევე კიდე უნდა ვახსენოთ აქ ფიზიკური ვარჯიში და ფიზიკური განვითარება. ეს რომ იყოს შენ გრაფიკის ნაწილი? ესეც ძალიან ჯანსაღია. მაგრამ ეს არ აგერიოს სილამაზესთან. რადგან ზოგი ხალხი შვება ფიზიკურ ვარჯიშს, განსაკუთრებით მამაკაცების უმეტესობა. ისინი ვარჯიშობენ, ამბობენ რომ ფიზიკურად ვარჯიშობენ, მაგრამ რეალურად რაც ხდება არის რომ სილამაზეს ელტუიან. ამიტომ თუ მამაკაცი ხარ, არ იფიქრო რომ ამისგან იმუნიტეტი გაქვს. შენ ამის იმუნიტეტი არანაირად არ გაქვს. შემდეგი არის მეგობრობა და ძლიერი ურთიერთობები. ანუ შეიძლება გქონდეს ზედაპირული მეგობრობა, ჭორაობით სავსე ურთიერთობები, ან შეიძლება გქონდეს უფრო სიღრმისეული, უფრო ძლიერი, სულიერად ახლო მეგობრობა. ესეთ მეგობრობას უნდა ეძებდე. ეს შეიძლება იყოს კარგი კმაყოფილების მომანიჭებელი ცხოვრებაში. ერთი ან ორი ძალიან კარგი მეგობარიც საკმარისია. 
და აქ არანაირად არ საუბრობთ ფეისბუკის მეგობრებზე, არამედ პირისპირ, ნამდვილ მეგობრებზე. ასევე ოჯახიც ძალიან კარგია, ურთიერთობას თუ ანვითარებ და ამყარებ შენს ოჯახთან. ეგ ნამდვილად მოქცემს უფრო მაღალი ხარისხის ბედნიერებას. და საბოლოოდ ამ შუა მესამედში იქნება თანაზიარით ანდაყოლილი სიყვარული. თანდაყოლილი სიყვარული არის ის სიყვარული, რაც გაქვს შენ შეყვარებულთან პირველი 6 თვის ურთიერთობის მერე. ჰორმონები და მხელვარება როცა ქრება. მერე კი გაქვს სიღმისეული სულიერი კავშირი ამ მეორე ადამიანთან. და ესეც შეიძლება იყოს საკმაოდ კარგიც. ეს იყო შუა მესამედი. შუა მესამედი არის საკმაოდ ჯანსაღი. შეიძლება რომ გადმოწიო პირველი მესამედიდან მეორეში, მარტო ეგეც იქნებოდა ძალიან დიდი ცრა შენს ბედნიერებაში. მაგრამ ფიქრობ რომ აი ეს ბოლო მესამედი რაზეც აი ეხლა დავილაპარაკებ, ჩემი აზრით აი ეს არის ყველაზე ბედნიერების მომცემი. ჩემთვის რასაც წარმოადგენს ექშულა ეს დორგი, არის აი ეს ბოლო მესამედი. თუ შენ ცხოვრებას გადაწევ ამ ბოლო მესამედში. და ბოლო მესამედი იწყება ცოდნის მიღებით და სიბრძნით. შენ დროის რა ხელა ნაწილს უთმობ სწავლას და განათლებას. განსაკუთრებით როცა დაამთავრებ უნივერსიტეტს მაშინ. ამის მერეც იღებ განათლებას. არ მარტო რომ სწავლობდე არამედ ნაყოფიერია ეს ცოდნა, სიამოვნება სხებულობა მის სწავლისგან. ნუ თუ ამას არ შვები მაშინ ხელი და ნუშვებს ძალიან მაღალი ხარისხის ევდემონურ ბედნიერებას აიმანდ. ამის მერე ყველაზე ხარისხიანი არის ბრწყინვალედ მუშაობა და დინების მდგომარეობა. შენ მართლა გიყვარ შენი სამსახური, შენ ბრწყინვალედ ასრულებ შენ სამუშაოს, ამაყობ შენი შრომით. და შენი საქმიანობა თუ სამსახური გიქმნის შენ დინების მდგომარეობას. დინება ნიშნავს ისეთ ფაზებს როდესაც კარგავ შენი თავის აღქმას და ხარ ასეთ მდგომარეობაში სადაც ყველაფერი მიედინება ვერ ამშნევ დრო როგორ გადის და სრულიად თავიდან ბოლომდე ხარ ჩართული შენს საქმიანობაში შენი სამსახური გიქმნის შენ ამას თუ არა მაშინ უნდა შექმნა ეს შემდეგი არის შინაგანი შინაგანი განვითარება და შენი თავის მიღება ისეთი როგორიც ხარ შინაგან განვითარებაში გულისხმება ნებისმიერი აქტივობა რაც გაძლევს პიროვნულ ზრდას იქნება ეს თერაპია თუ კოუჩინგი ვარჯიში, ჟურნალინგი, მედიტაცია, თუ სემინარები, კურსები, პერსონალური განვითარება შეიძლება მილიონაირად. და ასევე ყველანაირ შრომაც იგულისხმება აქ, რითიც შეგიძლია მიიღო შენ თავის ზუსტად ისეთი როგორიც ხარ. არ ნერვიულობდე შენ სილამაზეზე და ცილობდე რომ იყო განსხვავებული. არ ნერვიულობდე იმაზე თუ ვინც ჯობია რომ იყო, როგორც იდეალად. არამედ ამის მაგივრად რომ მიიღო შენ თავი ზუსტად ისეთი როგორიც ხარ და არსებობს ამისთვის მეთოდებიც მაქვს ამაზე გადაღებული ვიდეოებიც ანუ ნებისმიერი რაღაც რაც მოგცემს მე თავდაჯერებულობას და თვითშეფასებას და გმაყოფილებას იმასთან მიმართებით თუ ვინ ხარ ეხლა რამდენი ფული გაქვს როგორი მეგობრები გაქვს რაც უფრო შეგიძლია მიიღო ეგ ყველაფერი მით უფრო ჭეშმარიტ გმაყოფილებას მიაღწევ რეალურად არ შეგიძლია მიაღწევ გმაყოფილებას თუ შენს თავს ვერ მიიღებ ესეც იმიტომ რომ შინაგანაც სულ იმედ გაცრუებული იქნები მიუხედავად იმისა თუ რა გარეგან სამყაროს შექმნის შენთვის შემდეგი არის სიკეთე ამასაც გაუკეთებიათ ბევრი კვლევა და ლაბორატორიებში აღმოაჩინეს რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ქიმიური სტიმული რაც შეიძლება მოქცეს შენმა ორგანიზმმა არის რომ გააკეთო სიკეთე სხვა ადამიანისთვის. რეალურად გაუკეთებიათ ამაზე ექსპერიმენტები. აღმოაჩინეს რომ თუ ხალხს მისცემენ ფულს 5 ან 10 დოლარს რომლის დახარჯვაც შეეძლოთ საკუთარ თავზე, ეყიდათ საკუთარი თავისთვის რამე კარგი, აღმოაჩინეს რომ თუ ეს ადამიანი ამ თანხას დახარჯავდა არა საკუთარ თავზე, არამედ იმაზე რომ გაეკეთებინა სიკეთე სხვისთვის, მაშინ უფრო ბედნიერი იყო. ჩვენი ტვინი მკაფიოდ რეაგირებს ჩვენს სხვა ადამიანებისადმი სიკეთეზე. პრობლემა ის არის რომ ადამიანების უმეტესობა მარიცის როგორ გაიჯინოს ეს სიკეთე მუდმივ სისტემატიურ რუტინად თავის ცხოვრებაში და ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილიც არ არის ეს რომ მოაკეთებდეთ სიკეთეს და ზოგჯერ ისეთი სამსახურის გვაქვს რომ ფიზიკურად ვერ შევიტან თამასმანდ სიკეთის კეთებას მაგრამ ეს არის სიტუაცია რაც შეგიძლია შექმნა შენი თავისთვის რომ ზოგადად ჩვებოდე მეტ სიკეთეს შემდეგი არის მადლიერება მადლიერება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამაზეც გაუკეთებიათ კვლევები და აღმოაჩინეს რომ რეალურად თუ არ ხარ მადლიერი იმისთვის რაც უკვე გაქვს, მაშინ შენ ვერ იქნები გმაყოფილი. რადგან ეობნები შენ თავს რომ ნუ მე ვიქნები მადლიერი, როცა მივიღებ აი მაგარ რაღაცას რაც მინდა. ის იდეალური ფინანსური მდგომარეობა, იდეალური მეუღლე ან რაც უნდა გინდოდეს, მაგრამ თუ არ შეგიძლია იყო მადლიერი იმით რაც გაქვს ახლა, მაშინ ფაქტია რომ როცა მიიღებ იმ რაღაცას, რაც გინდა და გონია რომ მოგიტანს ბედნიერებას, როცა ამას მიიღებ ამისთვისაც მადლიერი არ იქნები. რადგან შენ იტვინი აწევს მოთხოვნას, მოხდება ჰედონური ადაპტაცია. და მე რა იქნა ბი კიდევ ძიებაში რაღაცა კიდე ახალის რა მე უკეთესის და მადლიერება ვერასოდეს ვერ მოხდება და ამის გარეშე კმაყოფილებაც ვერ მოხდება 
და მადლიერებაც ისეთი რაღაცა რაც შეგილია ავარჯიშო და განავითარო როგორც ჩვევა შენ თავისთვის ამას ჭირდება აქტიური შრომა შემდეგი არის პატიოსნება პატიოსნება ძალიან დიდი ფაქტორია და ეს უახლოვდება იმის საძირკველს რასაც უახლოვდებოდნენ ბერძნები და რომაელები პატიოსნებით სავსე ცხოვრებას და ეს არის ეგოს რაღაც ძველმოდური ფასეულობა პატიოსნება ნუ ეს არის ისეთი რაღაცა რასაც ჩემი ბებია ბაბუა მეუბნება უბრალოდ ნუ კი და კარგი მიზეზიც არსებობს ამისთვის რადგან პატიოსნება დიდა თუ არ ბრწყინავს ეს მაინც მნიშვნელოვანია ვერ იცხოვრებ კმაყოფილი ცხოვრებით თუ ცხოვრების ეს ცხოვრებით რაც უპატიოსნოა პატიოსნებაში კი გულისხმება შემდეგი აკმაყოფილებს შენს უმაღლეს ფასეულობებს შენ აკეთებ იმას რაც შენ თვის არის მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში შენ ასრულებ ყველა შენს ვალდებულებას რაც გაქვს სხვა ადამიანებთან და შენ თავთან რა თქმა უნდა თავისთავად იგულისხმება რომ არ მოიტყო არ მოიპარო არ უღალატო და რომ არ ავნო სხვებს მაგრამ უფრო დეტალურად რომ დაუკვირდეთ ამას ეს ნიშნავს თუ რამდენად კარგად გამოგდის რომ შეინახო შენივე პირობები ეუბნები შენ თავს რომ ამას ის ამ მაგრამ მე არ შვები ის ახალ შენ თავისთვის მიზანს მაგრამ მე თავს ანებებ თუ ამას გამუდმებით ისევ და ისევ შვები თუ არ იგებ ადამიანებს მაგრამ თვითონ არ ცხოვრებ ისე როგორც სხვებს არ იგებ მაშინ პატიოსნებასთან მწყობში არ ხარ და შენ დაიტანჯები მიუხედავად იმისა ვინ ხარ ადამიანებს ჭირდებათ ეს პატიოსნება რომ იგრძონ თავი კმაყოფილად ამიტომ პატიოსნებაზე მუშაობაც მნიშვნელოვანია და რაც ჩემ თავში აღმოაჩინე ბოლო დროს არის რომ ჩემ კმაყოფილებასთან მიმართებით უფრო მეც მივაღწევდი თუ ერთი ორ სფეროს გამოასწორებდი ჩემ ცხოვრებაში სადაც ცოტა უპატიოსნოდ ვარ ეს არის ისეთი რაღაცა რაზეც მინდა ვიმუშაო ახლო მომავალში შემდეგი ამ სიაში არის წვლილი ფიქრობ რომ წვლილი არის ერთ-ერთი ყველაზე 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 დიდი რამე რასაც ხედავ რომ ხალხი უგულებელ ყოფს განსაკუთრებით ქართულ საზოგადოებაში წვლილი არის ის რასაც შვება შენი საქმე ქვეყნის და კაცობრიობის წინსვლისთვის რა გავლენა აქვს შენ საქმეს ტოვებს შენ საქმე ისეთ კვალს დედამიწაზე რაც შენ თვის ფასეულია სხვა ადამიანებისთვის არა შენ გჯერა რომ ამით კარგ კვალს ტოვებ დედამიწაზე პირადად მე ვფიქრობ ეს კარგად გამომდის რადგან დავხარჯე ჩემი ცხოვრების ბოლო რამდენიმე წელი რომ შემექნა ეგშულა ეს დორგი ეს ჩემი ბიზნესია და ვიცოდი რომ მართლა თუ მინდოდა ცხოვრებით კმაყოფილი ვყოფილი ყავი მე მჭირდებოდა ეს წვლილის კომპონენტი რის შექმნაზე ძალიან ბევრი ვიშრომე და ეს ნიშნავს რომ ყოველთვის როცა ვდება ახალ ვიდეოს ვიცი რომ ამას შეაქვს წვლილი რაც მინდა რომ ქონდეს სამყაროში და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი კმაყოფილების წყაროა მაგრამ ხედავ რომ ხალხის უმეტესობას ეს არ აქვს რადგან მწყობრში არ არიან მას მთავარ ფასეულობებთან და ახლა სხვა და შორის მუშაობს ხოლმე მიზნის კურსზე ეს იქნება ცალკე ვიდეოების კრებული თუ შენთვის მნიშვნელოვანია წვლილის ჩადება გინდა დატოვო კვალი დედამიწაზე გინდა ქონდეს კმაყოფილების განცდა ყოველდღიურად როცა იცი რომ სიკეთეს შვები შვები ამას საზოგადოებისთვის თუ კაცობრიობისთვის რამენაირად რამენაირი უნიკალური გზით რაც გამოჭრილია შენთვის ის არა რომ სუპერმარკეტში მუშაობდე მთელი დღე არამედ რომ შვებოდე რაღაცა დიდ საქმეს დიდ ხელოვნებას რასაც აქვს გავლენა ადამიანებზე და ცვლის სამყაროს მაშინ ეგ კურსი მეკნება ძალიან მალემს თქვენთვის და ახლა კი მივედით სულ ბოლო საბოლოო დეტალამდე ამ სპექტრში და ეს არის მთავარი აქტივობა რაც მოქცემს მაქსიმალური დონის კმაყოფილებას შენს ცხოვრებაში შეგლია გამოიცნო რა არის ეს ეს არის ყოფნა რომ იყო მარტივად ყოფნა არსებობა ეგადა ეგ და საუკეთესო გზა რითიც შეგილია ეს ავარჯიშო არის მედიტაციით მედიტაცია გასწავლის როგორ იყო კმაყოფილი ნებისმიერ მომენტში როგორ დატკბე უბრალო არსებობით დესოლათი უჩვეულო ჩანს თითქოს რადგან ვინმე მე ცუსმენ სამას იტყვის რომ ნუ ყოფნა ეს თითქოს რაღაც მოსაწყენია ამბობ რომ უბრალოდ უნდა ვიჯდე და ვიარსებო და დავტკბე ცხოვრებით და ვიყო მაქსიმალურად ბედნიერი უბრალოდ არსებობით ყველაფრის გარეშე და კი ზუსტად ამას გეუბნები აი ზუსტად ეს უნდა შეგეძლოს და ეს უნდა იყოს შენთვის უდიდესი კმაყოფილების წყარო ეს ნიშნავს რომ შენ არ უნდა გჭირდებოდეს რამენაირი სახის სტიმულაცია არც კი იმის სტიმულაცია რომ რომ მაგალითად წიგნი წაიკითხო არც სტიმულაცია პერსონალური გამვითარებისთვის არც სიკეთის კეთებისთვის რადგან ეს ყველაფერი მაინც რეალურად აქტივობაა და ამ ყველაფერს მაინც შვები რომ რაღაცა სტიმული მიიღო მაგრამ თუ შეგიძლია რომ იყო მომენტში უბრალოდ იყო აი ახლა მომენტში უბრალოდ კონცენტრირებული აქ კმაყოფილებისთვის არაფერი გჭირდებოდეს აი ამას გაძლევს შენ მედიტაცია
და ყველა უდიდესი ბრძენი, ყველა ბრძენი ადამიანი ბოლო 3000 წლის მანძილზე. რაც მოევლინა კაცობრიობას, ხდებოდა ამას. და ამიტომაც მედიტაცია არის აი ასეთი ძირეული და მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც ჩვეულებენ ეს ბრძენი ადამიანები. ისინი მედიტირებდნენ ძალიან ბევრს. რადგან ხდებოდნენ რომ ეს იყო მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ყმაყოფილების ყველაზე დიდი წყარო. და რომ დაუკვირდე, რომ გადაინაცვლო წოახნით შენს წარსულში. გაიხსენო შენი ყველაზე ბედნიერი მომენტები. შეამჩნევ რომ ესენი იყვნენ ყოფნის მომენტები და არა კეთების მომენტები. შეიძლება არ მედიტირებდი ასეთ მომენტში, მაგრამ ალბათ იჯექი მაგალითად ნაძვის ხის გვერდით. და ისეთ კი არ იყო რომ ახალი წლის დღე გიხარო და თვითონ, ან თვითონ რომ ეს საჩუქრები გიხარო და შენ. ან კაი დაუშვათ ყველამ გახსნა თავისი საჩუქარი, უკვე მორჩით ქეიფს, დღე მთავრდება უკვე და მან სიხარ, სიხარ რამდენიმე ადამიანთან ერთად, ამ საახალწლო ნაძვის ხის ირგლივ. და ამჩნევ შენში ამ რაღაცნაირ კმაყოფილების გრძნობას. და ეს კმაყოფილება არის უბრალოდ ყოფნის განცდა. უყურებ ნაძვის ხეს, უყურებ ბუხარს, რაც არ უნდა იყოს. უყურებ ვინმე სახეს და ტკბები მომენტით. და გრძნობს სრულყოფილებას. თითქოს არაფერი გჭირდება მაგ მომენტში. და ეს არ არის რადგან შენს გვერდით არის ადამიანი ვინც გიყვარს. ან რადგან შენს გვერდით ნაძვის ხეა. არა ეს არის რადგან ზუსტად ამ მომენტში შენ შეგეძლო ბოლომდე ყოფილი ყავი მან და გეგრძნო ეგ მომენტი. პრობლემა არის რომ ჩვენ უმეტესობას არ გამოსდის კარგად რომ ვიყოთ ზუსტად ამ მომენტში ვიყოთ კმაყოფილები მომენტით როცა მარტო ვართ ამიტომ რაც გჭირდება არის ეს ყველანაირი გარეგანი სტიმული გჭირდება რომ შევქმნათ ისეთი გარემოება რომ აი როცა მექნება ეს გარემოება მერე ვიქნები ბედნიერი მაგრამ როცა არ გვაქვს ესეთი გარემოება მერე არ გვინდა რომ აღვიქვათ მომენტი და არ შეგვილია რომ უბრალოდ ვიარსებოთ ეს არის იგივე მიზეზი თუ რატომაც როდესაც მაგალითად მივდივართ ლაშქრობაზე და უყურებთ ლამაზ მზის ჩასვლას უყურებთ მზის ჩასვლას და ის ქრება ეს ესაა რომ ჩავიდეს და გაქვს ეს სიმშვიდის განცდა რაც მთლიანად გეუფლება რადგან ამ მზის ჩასვლამ მოგცა გამართლება რის გამოც შეგილია აღიქვა ეგ მომენტი და შეიძლება გეგონოს რომ ეს მზის ჩასვლა არის ასეთი ლამაზი რაც მაძლევს ამ სიმშვიდის მდგომარეობას მაგრამ რეალურად შეგილია შექმნა შეინთავისთვის ესეთი მდგომარეობა მზის ჩასვლის გარეშეც მაგრამ პრობლემა ისაა რომ ეს მოითხოვს შრომას და ეს ამ თავარი პრობლემა ყველა ამ უმაღლესი ხარისხის ბედნიერებასთან მესამე მესამეთან რაც არის ამ სპექტრში ეს ყველაფერი მოითხოვს შრომას ეს არ არის მარტივი და მაშასადამე ამას აქვს ფასი და როცა ცდილობ დააყენო შენ თავი ისეთ პოზიციაში და ცდილობ გამოიყვანო შენ თავი ამ ჰედონური ზონიდან და გადაიყვანო ევდემონურ ზონაში ამჩან რომ გექნება შენ თავთან წინააღმდეგობა არ იქნება ეს ემოციურად მარტივი და ეს არის რადგან შენ ხარ დამოკიდებული ამ ჰედონურ რაღაცეებზე და ასევე რადგან არ გაგიწურთნია შენი გონება არ დაგიგემოვნებია ეს ევდემონური კმაყოფილება სპექტრის აქითა ბოლოში რაც ხდება ეს ყველაფერი ამის გემო უნდა გასინჯო რომ შეძლო ამის დაფასება რადგან არ არის ისე რომ სწავლა და სიბრძნის მიღება ყოველთვის მარტივია და ეს ეგრევე არ გვაძლევს კმაყოფილების განცდას ეს ასე არ არის არც შრომა ბრწყინვალე შრომა ესეც შეიძლება რთული იყოს პერსონალური განვითარებაც შეიძლება ძალიან გაგიჭირდეს ასევე პატიოსნა ცხოვრებაც ესეც შეიძლება ძალიან გამოწვეული იყოს ასევე წვლილი რომ შეგონდეს სამყაროში ესეც შეიძლება იყოს რთული და კიდევ მედიტაციაც თუ ოდესმე გიცდია ერთ საათიანი მედიტაცია ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე რთული რაღაცა შენ ცხოვრებაში რომ უბრალოდ იჯდე და არაფერი აკეთო ერთი საათი მაგრამ რაღაც ეს არის პერსონალური განვითარების არხი და რადგან აქ ვართ რომ ვიმუშაოთ ჩვენ თავზე და გამოავითაროთ ჩვენი თავი მაშინ უკვე თავზე აგვიღია მისია რომ ვიმუშაოთ ჩვენი ცხოვრების ხარისხზე და მაშასადამე ამ თვითცრულყოფის გზაზე ამ გზის ერთ-ერთ საფეხურად რაც მინდა რომ გააკეთო როცა ბოლომდე ნახავ ამ ვიდეოს და ეს ძალიან მალე იქნება რაც მინდა რომ გააკეთო არის რომ აღნიშნო რა არის შენი მიზნები შენთვის უმნიშვნელოვანესი მიზნები მომავალი ერთი წლის მანძილზე და დაუსვი შენ თავს შეკითხვა ეს ჰედონური მიზნებია თუ ესენი ევდემონური მიზნებია ეს მიზნები ეხება ფულს დიდებას სხვებისგან აღიარებას თუ უფრო მადლიერებას სამყაროსადმი წვლილს და ყოფნას სწავლას და შენ თავის მიღებას ისეც როგორიც ხარ და ყველა მიზნები რაც გაქვს რაც არის ჰედონური მინდა რომ დასვა შეკითხვა როგორ შემილია მე ამის შეცვლა ისეთ მიზნებად რაც არის ევდემონური მერე მედიტა თავიდან აირჩიე შენი უმთავრესი მიზნები რადგან ეს არის როდესაც ხდება ნამდვილი პერსონალური განვითარება როცა შეგილია შენ თავს კითხო რომ ნუ როგორ შემიძლია უფრო სიბრძნისეულად ვილტყოდეთ ჩემი ცხოვრებისეული წინსვლისკენ 
მერეკი დახვეწე შენი მიზნები, იმაზე დაყრდნობით თუ როგორ უპასუხებ ამ შეკითხვას. და იბრძოლე ჭეშმარიტი ბედნიერებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს, მინდაკ თხოვოთ ეხლა სამი რაღაცა. პირველ რიგში რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს. მეორე რიგში რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მე მჭერდება თქვენი დახმარება. მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვით გამითარებას, ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც. და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.